，王者国际服的福利到底有多离谱？可能很多人都不知道啊，王者国际服的福利和我们国服那是完全不一样的，甚至可以说是非常离谱。我记得我们国服的首充福利是赵云、虞姬、蔡文姬三选一啊，连个半生皮都不愿意给。但是你看国际服，首充直接就是连破地狱炎魂、后羿辉光之臣、米莱迪完美假期三选一。另外两个倒还行，但这个辉光之臣可是国服的狗年限定皮肤啊。现在更是想买都买不到，只能在返场抽奖里用三四百才能抽到，而在国际服直接首充就送，这就是差距啊！你可能也很好奇啊，这个国际版的王者怎么全都是中文呢？要我说，应该是想让国服玩家也体验一下国际服的环境。毕竟前几天王者还因为国际服的上线，给国服玩家送了一大堆的福利。你别看五个碎片不多啊，那怎么说也比六十个南非大钻石更值钱，是不是？不过话说回来。下载这个国际服还是很方便的，而且还支持 QQ 和微信登录。就是我登的时候总显示当前国家或地区不提供服务，但是还有办法，点这里的省略号，这里有一个 guest 的，就是访客登录啊。点了之后不需要用户密码就可以直接开玩。而且国际服的新手引导做的挺不错，并不是默认的亚瑟，而是后羿、廉颇，还有长腿版安琪拉三选一。那么真男人当然是要选廉颇的。另外，国际服的新手导师也并不是小妲己，而是善始长枪的云英姐姐。没办法，毕竟云英在国际服那是最受欢迎的女英雄。在做完新手任务之后，我们就可以直接领取签到福利了。这个新手签到福利也有点逆天，签到三天送娜可露露，五天送阿尔法小队，七天送亚瑟心灵战警，直接就拉满了。再对比一下我们国服的新手豪华登录礼，一眼望过去，满满的金币钻石。这不禁让我怀疑呀、啊，我们国服到底是不是妈妈生的？国际服里还有一个很有意思的设计，你可以在界面里自由的选择自己的国家，这样就更容易找到组织和同伴一起组队一起聊天。公共频道里也有很多外国的友人，除了语言不通之外，交谈起来确实也是非常的友好，非常的融洽。但是我说实话，就目前我的体验来看，虽然王者国际服的福利要高很多，但是它的制作显然是没有国服更用心的。这个界面称不上好看，而且除了排位赛还有小峡谷模式，基本就没有什么特色的玩法。无限乱斗、绝顶之战，那更是根本看不见。甚至跟这个小妲己说话的时候，他也一直瞅着我傻乐，我说什么他都不理我。所以总的来看，这个国际服的制作是有些粗糙和匆忙的。但国际服的福利领先国服一大截，也确实是事实。所以我真的认为，王者国服应该提升一下福利了。毕竟国际服就摆在这里，大家都能上。那如果两边差距过大，玩家的心理肯定是不平衡的。那么问题来了，你更喜欢福利更多、更加清爽的国际服呢，还是玩法和皮肤更加丰富的国服呢？欢迎在评论区留下你的想法，我是侦探，带你探索不一样的峡谷，期待你的关注。